In a world so accustomed to violence and brutality, their suffering has stunned us all. These are the people of Bosnia-Herzegovina, the victims of the most vicious campaign of mass murder in Europe since Nazi Germany. A little less than a year ago, the people of Bosnia dreamt of creating the freest and most tolerant state in all of Europe. Today, the evils of ethnic cleansing have turned them into some of the most helpless people on earth. What the world sees are the dead and the dying. Fusion near the rope barricades is getting worse, and hundreds of car savers threaten the police cordon. Movement into the masjid, and I could see the car savers make their way straight to the top with no resistance at all from the security forces. sentences in spite of the impressive gains made by made in science and technology it's a pity that like uh, cancer which is not detected religious fundamentalism is also spreading fast and dangerously some days back we had the spectacle of fundamentalists barging into a show organized by the sahmat in bombay and destroying an exhibition which was exhibiting cartoons already published in various newspapers after the Babri Masjid episode. In Bangladesh, the religious fundamentalists are out for the blood of the woman author who has become controversial after writing her Lajja. In America, Christian fundamentalists are trying to bomb abortion clinics. But the maximum, but the highest award in this field should, should go to Iran, you know. Iran is crazy about football. They are directly telecasting the World Cup uh, matches. But the audience, you know, by some camera trick, the audience in, in Iran for these football matches are made to appear fully clothed. See, there are no topless males, there are no women wearing shorts or anything like that. By some trick, the audiences are fully clothed as if it is the thick of winter in America. Though the temperature is, as we all know, is in the high 30s and early 40s in, in, in America. Because they don't want to show women uh, and men uh, wearing the minimum clothes in Iran. So th this is the different kind of uh, religious fundamentalism which which frowns on any kind of independent thinking and is ready to physically assault people who don't agree with them on their own version of what is history, what is religion and things like that. Uh, there are four distinguished speakers in this panel. I shall make a very brief introduction of them. They shall, they shall uh, uh, talk on the subject for 15 minutes after 12 minutes, I shall sound a warning which shall allow them time to sum up. And then, um, after the four speakers have finished, there will be a question and answer session. The, uh, the, the, the questions, of course, will be from the audience. They should be brief, to the point, because Indian journalists don't ask questions. They ask Times of India editorial kind of things, you know. I hope such a thing won't happen here. So we'll have short, brief, pointed questions addressed to individual speaker, and I'm sure we are all going to have a lively session. Now, the speakers are as follows. Father Myron Pereira, who is to my left, is a Christian priest belonging to the Jesuit religious order. For several years, he worked at the Xavier Institute of Communications, Bombay, as a communications teacher, writer, and producer of audiovisual material. On communalism and religious stereotypes, he has produced, along with others, two media kits, 
titled Partly True and Holy False and Sri Katha. Father Pereira lives at St. Mary's Masgon from where he edits Jeevan, the National Jesuit Monthly and directs the Jesuit Office of Information and Public Relations. We also have Dr. Vasudev Vyas, visiting professor of Hindi and Ayurved for over 40 years at the Podar College, Bombay. Dr. Vyas is a wife by profession and he has, uh, uh, he has made a deep study of the subject under discussion. Next to him is Dr. Zakir Naik, again an MBBS man from Grant Medical College. He is the Secretary General of an institution called Islamic, Islamic Research Foundation. He is a student of comparative religion and I am told he can, he can quote verbatim copious passages from all the religious books including uh, Bhagavad Gita and the Upanishads. The final speaker is Mr. Ashok Sahani who has the distinction of translating the controversial book Lajja into Marathi. So we have uh, four different four speakers of different caliber, different categories. It's going to be a very interesting discussion. I now request Father Pereira to start off or in the football parlance to kick off. <clears throat> Thank you, Mr. Gangadhar. Dear friends, The proposition before us has been stated, religious fundamentalism is an obstacle to freedom of speech. Put in these terms, one can answer quite simply and quite quickly, yes. And after that there is no more discussion. But if one were to do this, of course, it's uh, very misleading because I think what's important to understand, and I think a group like this is very well equipped to understand, is why is it that at the close of the 20th century we have a resurgence of religious fundamentalism? Just when we thought that it should be an age of science and technological progress and well, in every sense of the word. How is it that uh, religion has come back again to the fore, to the headlines of today's papers, and even more, an aspect of religion which we thought had already died century, uh, decades ago, religious fundamentalism. Not only that, uh, every major religion has its fundamentalists. The context of today's meeting is uh, the Muslim fundamentalism uh, and the, the wave of attacks against uh, Taslima Nasreen in Bangladesh and the instances of that in Pakistan and all over the Muslim world. Yes, there's also Hindu fundamentalism, there's also Christian fundamentalism, there's also Zionist uh, Jewish fundamentalism. I think perhaps I haven't come across Buddhist fundamentalism yet, but uh, Sikh fundamentalism also. So this is uh, not only a religious phenomenon, but a political phenomenon. And uh, that is, I think, an important thing that we'd like to get behind uh, today in today's discussion. So what I want to do now is to not to talk about Christian fundamentalism. That, as I said to some of the organizers a little while ago, is not a relevant political problem in this country. If you were in America, probably you would talk about that. It's, here it is uh, not important. However, what is important, I think, is to understand the mindset of the fundamentalists. And I'm going to put before you a few points to help to elucidate this. Hmm? I hope you will come back a little later with questions on what I'm going to say. Fundamentalism is the strict adherence to orthodox religious beliefs and traditions. So it's a strict clinging to, adherence to orthodox religious beliefs and traditions. It's a definition from the Oxford Dictionary. Such as, whatever, the inerrancy of scripture is one, or a literal interpretation of the scriptures is another, and so on. Now, <clears throat> the religious attitude per se is not necessarily fundamentalist. I think this is an important point which has got to be stressed. The fact that you are the religious person need not be, and generally speaking has not been, that you are a fundamentalist. 
because otherwise, uh, usually the arguments of most secularists are, if you're a religious person, therefore, by the very fact, you're fundamentalist. And this is false. I'm a religious person, but I'm not a fundamentalist in any sense of the word. And there are countless others like me, whether Hindus, Muslims, etc. So, there are liberal traditions in every religion, and there are oppressive traditions in every religion. So, what I'm saying now, and the first point is that every religion has the capacity to liberate individuals and communities, and has the capacity to oppress individuals and communities. This is again is a fact. And uh, if you study the history of every religion, you'll find groups that have been oppressed by them. Just as there have been groups that have changed their religion in order to experience freedom and liberation. So, the liberal tradition within any religion <coughs> would be open to interpretations of scripture, would be open to a dialogue with other opinions, would be open to particularly an acceptance of pluralism. Now, these, there are many other things, but these three things I think are important in our own context. Firstly, an interpretation of the scriptures. Secondly, a dialogue with other opinions, even if you don't agree with those other opinions, whether they come from within the religion or from outside the religion. So, for example, Christian fundamentalists, as Mr. Gangada just mentioned, you have a group called the Moral Majority in the United States. Many of the uh, television uh, preachers are of the fundamentalist persuasion. And sometimes you hear them on Radio Sri Lanka and sometimes uh, on, on uh, American TV too. Now, uh, one of the things is that they bomb abortion clinics because they believe very fiercely that to abort a child is tantamount to murder. So therefore they say, we'll kill the murderers. Huh? Okay, according to their logic, so that they bomb uh, abortion clinics. So they are not prepared, therefore, for any kind of dialogue in this matter at all. Absolutely. So the first thing would be, therefore, a dialogue with other opinions, an interpretation of the scriptures, and an acceptance of pluralism. Nevertheless, <coughs> the fundamentalist point of view springs from a theocratic view of society. Now, this is a word which give me a little time at least to elucidate it. Theocracy is a belief that God alone is the ruler and all of us are under God's law. And if this is so, therefore, what human beings can do is not to make laws of their own by a kind of human consent or majority consent, but just obey God's laws. And God's laws are revealed to you in the scripture. So, any theocratic government has this as a basis and is not open to dialogue at all. So if you don't accept this, you are in error. I am not in error. I am righteous in this matter. So this was a state of uh, <clears throat> government in most countries of the world, including Christian Europe, right until roughly the 17th century. A lot of Christians or Christian governments regularly burnt heretics at the stake, regularly hounded out those who did not believe in certain tenets of the scriptures. You're familiar, for example, with what is called witch hunting. You, today we use it for, for example, we are finding out someone who is of another opinion and it's called the witch hunts. But the, the actual historical witch hunts which took place in Germany in the 16th century were horrendous, where thousands of women on mere suspicion of being a witch were firstly flogged and then burnt at stake because witch hunting. You, today we use it for, for example, we are finding out someone who is of another opinion and we call the witch hunts. But the, the actual historical witch hunts which took place in Germany in the 16th century were horrendous, where thousands of women on mere suspicion of being a witch were firstly flogged and then burnt at stake because they were supposed to be the spouses of the devil. You are familiar with the Galileo case where the church uh, proscribed the teachings of Galileo and asked him to recant and put him in prison. All right. So this is the background, the history of theocracy. Now today, most countries in the world are not theocratic, at least not obviously so. But there is a kind of going back to theocracy in certain parts of the world. We'll come to this in a moment. 
So I said, one of the things is law is based on revelation. It's not based, as you would say in a secular country, on reason. It's not based on anything which can be scientifically validated. That's not important. What is important? You believe. Faith is important. If you don't have faith, you get faith or shut up. The second thing is that those who uphold this law are there by a hierarchical system, not by a democratic one. In a secular government, in a secular country, you choose your representatives. And though sometimes the choice can be faulted and it is sometimes defective, whatever, you have the right to choose them at different times. So a democratic elective process comes into play. In a theocratic government, that is not possible. It is hierarchical, which means to say a certain elite, and usually a religious elite, decide. In Christian Europe, it was the priests and who, those whom they influenced. In a lot of Islamic countries, it is the ulema. As we saw recently, one or two years ago, at the height of the Ayodhya questions, it was the sons and the mahans who came to the fore, and therefore who were strongly then contesting for leadership even within the VHP. So you see, at some time or other, when you get into fundamentalism, you cannot avoid the fact that religious leaders come to the fore and take hold of the whole movement. Now, <clears throat> these are therefore one or two points which uh, I make about the nature of theocracy and how fundamentalism is related to theocracy. Fundamentalism, therefore, the strict adherence of what is revealed and as interpreted by a priestly caste for the rest. Finally, and last point, and I will done. Why is it that fundamentalism has seen such an upsurge today? Just and I thought, uh, just as I said, when we are at the end of a kind of scientific age. I put it to you, this is an indication of the failure of science and the failure of secularism. The fact that in so many third world democratic countries, these governments are slothful and corrupt. In other words, they have not succeeded in bringing about a just and an equitable society. In other words, secular, uh, secularists have entirely discounted religion and have as well thrown it out of the window. And in parts of the secular world, like in the Marxist countries, the communist countries, the Eastern Bloc, it was even forbidden to be a religious practitioner. You could be put to death and you certainly were a discriminated group in society. So this has been one reason why what you throw out and you try to proscribe comes back again through the back door. Also, we must remember that for thousands, especially in the Islamic world, the experience of the West has been one of oppression. I was remarking some years ago when the uh, Rashti uh, crisis had just erupted, I was telling MV Kamath, you talk about it, I said, we had absolutely no idea how much uh, this kind of Western uh, liberalism, as, uh, as it were, Epita, as uh, symbolized by Salman Rushdie, how much that is hated by the average Muslim. This is something which Salman Rushdie, in his own pride and arrogance, utterly discounted. Now, I think this is something to be taken into account, that uh, the experience of millions of people in the third world, whether they are Islamic countries, or whether they are uh, Buddhist countries, whether they are Hindu countries, when they look at the West, which they call the Christian West, which is not the Christian West, but is the post-Christian West, because it is already secular and atheistic, they've got nothing but hatred for that. But this also is a reason why Thousands of religious leaders say there's nothing that you can hope for from that kind of civilization. Their children are on drugs. Uh, they've got no future at all. Rather, come back to your own roots, come back to Islam, come back to Hinduism, come back to Christianity, come back to the Bible. This is one of the... So this is one reason why fundamentalism is growing in in popularity, for example, all over West Asia. Today, 
young Egyptians are not of the peasant class, are not of the laboring class who become fundamentalists. Uh, they are those who have returned from the West, students, who form a good bit of the Muslim Brotherhood in Cairo and in other parts of the West Asia. Fundamentalism basically offers a simple solution to go back to a simpler kind of society. I personally don't believe it is possible. It offers a solution which would be valid two or three centuries ago. It's no longer valid today. Today, in fact, we live in a pluralist society. We live within a scientific age. Fundamentalism would like to close us in and to keep us over there and say, all right, now all of us can believe the same things. We can't believe the same things anymore. Therefore, the challenge is to make a democratic, secular society work. If it works, there's no threat at all from fundamentalism. And all those countries, I was just reading the papers recently, Morocco is a good, Tunisia is a good example of that, where alone of almost of the whole of the Arab world, it has managed to hold the fundamentalists at bay. Because Bourguiba, when he came into power, spent 25% of the budget on education. And that is one reason why, although the fundamentalist parties are there always agitating for power, the democratic party still holds. All right, I'll end up right now. There are many th more things that can be said, but as you s realize, I've tried to give you an idea of how fundamentalism starts and why it's, it has a certain hold today and what we can do, in other words, to keep it at bay. Thank you. Uh, thank you, Dr. Pereira. The next speaker is Dr. Vasudev Vyas. Namostu Ramaya Sulakshmaya Deviyai Chatrasi Janakatma Jayai Namostu Rudrayendra Yamani Devyo Namostu Chandra Arkamar Mutanebhya Adhyakshma Hojai Mere Saathi Vaktao Devi Or Sajjano Vishay Aapne Aapne Bada Jatil Hai Or Mere Samashtao Hai Isko Mool Dhoop Mere Samashtao Hai Na Avashyak Hai जहाँ तक मूल प्रश्न है आज के विचार का कि क्या धर्म अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य में बाधक है इसका उत्तर मैं निषेध के रूप में दूंगा कि वह बाधक नहीं है लेकिन उसके बाद मेरे पूर्व वक्ता वैसे मैं चाहता था कि मैं अन्य वक्ताओं के भी बाद में बोलता लेकिन अध्यक्ष महोदय ने जो क्रम रखा मुझे स्वीकार है बाद में हम लोग कुछ डिस्कशन और करेंगे ही मेरे पूर्व वक्ता ने जिस रूप में बात रखी मैं क्षमा चाहूंगा मैं उससे सहमत नहीं मैं सनातन वैदिक धर्म का प्रतिनिधित्व यहां कर रहा हूं जहां तक हमारे धर्म का प्रश्न है मैं समझता हूं किसी भी धर्म उन्होंने एक बात आपके सामने रखी कि किसी भी धर्म के फंडामेंटलिस्ट माने अतिरेकी शायद उसके लिए आजकल हिंदी में शब्द चल रहा है वो ये मानते हैं कि धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता किसी के साथ हम डिस्कशन नहीं कर सकते और उस पर कोई विचार नहीं डायलॉग नहीं कर सकते और विचार नहीं कर सकते जहां तक सनातन धर्म का प्रश्न है ये बिल्कुल सही है कि हम ये मानते हैं कि धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता परंतु उसके बाद हम ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि हम किसी के साथ विचार नहीं कर सकते या किसी को हमसे अलग विचार रखने नहीं दे सकते दो बातों पर ध्यान दीजिएगा मैं जहां तक समझता हूं सारी समस्याएं तब से उत्पन्न हुई जब से कुछ नवीन धर्म वालों ने प्राचीन धर्म वालों को कन्वर्ट करके परिवर्तित करके अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयत्न शुरू किया जब तक ये प्रयत्न नहीं होते थे तब तक इस प्रकार की समस्याएं कभी उपस्थित नहीं हुई थी आप देखेंगे जितने प्राचीन धर्म हैं खासकर जैसे सनातन धर्म वो किसी अन्य को अपने में कभी लेने का प्रयत्न नहीं करता हम लोग कन्वर्शन के दोनों प्रकार से विरोधी हैं किसी हिंदू को यदि कोई मुसलमान या ईसाई बनाना चाहे तो भी हमें कष्ट होता है पर किसी मुसलमान या ईसाई को कोई हिंदू बनाना चाहे तो उसे भी हम गलत समझते हैं और हम गलत समझते हैं माने ये हमारा वैयक्तिक विचार नहीं है मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोगों का सिद्धांत यह है कि हमारा अपना कोई विचार नहीं है जो शास्त्रों का विचार है वो हमारा विचार है शास्त्रों को समझने में हमारी कहीं भूल हो रही हो तो उसे सुधारने के लिए हम किसी भी क्षण तैयार हैं और सच तो यह है 
कि हमारे यहाँ शास्त्रों की परंपरा ये रही है कि विरोधी पक्ष को हमेशा हमने आमंत्रित किया है उनकी ओर से पहले विचार किया है हमारे यहाँ पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की एक प्रक्रिया है मैंने जानबूझकर हिंदी को इसलिए चुना कि बहुत से ऐसी संज्ञाएं आएंगे ऐसे शब्द आएंगे ऐसे टेक्निकल टर्म्स आएंगे कि जिनका अंग्रेजी अनुवाद मैं समझता हूँ संभव नहीं है बहुत से विद्वानों ने प्रयास किया है लेकिन इन संस्कृत शब्दों का बिल्कुल सही अनुवाद मैं समझता हूँ कि आज की भाषाओं में हो नहीं सकता उसके निकट आप जा सकते हैं पर एकदम सही अनुवाद नहीं हो सकता क्योंकि शब्द का अर्थ केवल शब्दकोश में जो मिलता है केवल डिक्शनरी मीनिंग शब्द का अर्थ नहीं होता उस शब्द के साथ उसकी बहुत सी छायाएं उसके बहुत से अर्थाभास जो साथ में लग जाते हैं उन्हें मिलाकर शब्द का अर्थ होता है सच ये है कि धर्म शब्द का सही अर्थ रिलीजन शब्द नहीं देता पर हमें व्यवहार करना पड़ रहा है तो मैं ये कह रहा था कि सनातन धर्म का की ये परंपरा रही है कि हम पहले पूर्व पक्ष और फिर उत्तर पक्ष लेते हैं शंकराचार्य ने यहाँ नास्तिकवाद का समर्थन करना शुरू किया है वहां इतना जबरदस्त समर्थन किया है कि उनके बाद के बहुत से नास्तिक आचार्यों ने ये स्वीकार किया है कि हमारे नास्तिक आचार्यों ने भी हमारे पक्ष का इतना प्रबल समर्थन नहीं किया जितना शंकराचार्य ने किया है क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूर्व पक्ष जितना बलवान होगा हमारा उत्तर पक्ष उतना ही बलवान होगा यदि पूर्व पक्ष दुर्बल होगा कमजोर होगा तो उत्तर पक्ष भी कमजोर रहेगा इसलिए पूर्व पक्ष बहुत अच्छा बने ये हमारा प्रयत्न रहता है उसके बाद हम उसका उत्तर देना चाहते हैं इसलिए हम अपने धर्म के भीतर या धर्म के बाहर और किसी से वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं है ये तो प्रश्न ही नहीं उठता तीसरी बात यह है जो वास्तव में पहली बात है कि क्या धर्म में परिवर्तन किया जा सकता है हमारा उत्तर यह है कि धर्म में परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि जितने भी धर्म हैं जहां तक मैं जानता हूं सब ये मानते हैं कि धर्म के आचरण का फल परलोक में मिलता है इस लोक में हमें जो सुख या दुख मिल रहा है वो इस लोक के किए हुए कर्मों का ही फल है ऐसा नहीं है अधिकांश रूप में जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं दैव कहते हैं अदृष्ट कहते हैं पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है और इस जन्म में किए हुए अधिकांश पुण्य और पाप का फल हमें परलोक में मिलता है हमारे जो साथी पुनर्जन्म नहीं मानते वे भी इतना तो मानते हैं कि मरने के बाद भी एंड नहीं हो जाता मरने के बाद भी आत्माएं कहीं कहीं विद्यमान रहती हैं और कोई एक दिन ऐसा आएगा जैसे आप प्रलय का दिन या प्रलय की रात्रि कह लीजिए या कोई डे ऑफ जजमेंट कह लीजिए ऐसा कोई एक दिन आएगा जिस दिन ईश्वर आकाश से उतरेगा और उतरकर उन सब जीवों को फिर से पूछेगा कि तुमने क्या क्या कर्म किए हैं और उनका ये ये फल तुम भोग लो ये अलग बात है कि वो ऐसा मानते हैं कि हमें एकमात्र यही जन्म मिला हुआ है इसमें जो कर्म हम कर रहे अच्छे या बुरे उनके फलस्वरूप हमको अच्छा या बुरा फल मिल जाएगा हम अनंत काल के लिए स्वर्ग या नरक में भेज दिए जाएंगे ये वे मानते होंगे हम ऐसा नहीं मानते अनेक जन्म मानते हैं पर एक बात सब में समान है वो ये कि जो कर्म हम यहाँ कर रहे हैं उनका जो फल हमें यहाँ मिल गया वो अंतिम फल नहीं है उसके बाद भी कोई फल और मिलना बाकी है माने हम जो कुछ कर्म यहाँ कर रहे हैं उसके लिए वी आर आंसरेबल टू समी एल्स किसी और को हमें कभी जवाब देना पड़ेगा उत्तर देना पड़ेगा ये अगर कोई नहीं मानता तो धर्म को नहीं मानता या आप निश्चित समझ लीजिए वैसे आस्तिक और नास्तिक की परिभाषाएं भी अनेक हुई हैं लेकिन मैं इस समय आस्तिक और नास्तिक की यही परिभाषा करना चाहता हूँ और जो हमारे शास्त्रों से बहुत अंशों में सम्मत भी है कि जो परलोक को माने परलोक का पुनर्जन्म यहाँ आप मत करिए हम व्यापक रूप से मरने के बाद कुछ और होता है इतना जो माने ईश्वर को भी मानना जरूरी नहीं है हमारे वैदिक संप्रदाय में भी बहुत से दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को बहुत उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं पर कर्म फल को वे भी मानते हैं तो मरने यहाँ किए हुए कर्मों का हमें मरने के बाद भी कहीं उत्तर देना पड़ेगा इतना जो मानता है वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे ईसाई है चाहे पारसी है चाहे यहूदी है कुछ भी है वो धार्मिक या आस्तिक है ऐसा मानने के लिए हम तैयार हैं और इतना मानने के बाद आपको आप अब आप विचार कीजिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं उनका क्या फल होगा ये निश्चय हम कैसे कर सकते हैं यहाँ आप डेमोक्रेसी की बात कर रही है ठीक है आप मेजोरिटी के आधार पर कोई निर्णय कर लीजिए वो कानून बना दीजिए लेकिन अगर फल देने वाला कोई और है तो उसने हमारे बनाए हुए कानून को या हमारे बनाए हुए संशोधनों को हमारे बनाए हुए अमेंडमेंट्स को स्वीकार किया है कि नहीं किया है ये जब तक निश्चित नहीं हो जाता तब तक हम इन नए संशोधनों को लागू कैसे कर सकते हैं 
आप इस पर सावधानी से ध्यान दीजिएगा संसार में कोई राजा ऐसा नहीं होता जो ठीक है वैसे देखिए डेमोक्रेसी पर भी बहुत से विवाद विद्वानों में चल रहे हैं डेमोक्रेसी एक माँ आज विश्व में बहुत व्यापक हो गई है अलग बात है लेकिन ये अत्यंत निर्दोष प्रणाली है ऐसा नहीं कहा जा सकता ठीक है आज बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि सब सब प्रणालियों में सबसे अधिक निर्दोष ये है ऐसा लोग मान रहे हैं पर इसमें एक बहुत बड़ा मौलिक आक्षेप ये आता है कि जिस पर शासन करना है उसी के द्वारा शासन होना है ये मूलतः तो एक गलत बात है परिणाम ये होता है कि जिस पर आप शासन करना चाहते हैं उसकी इच्छा के बाहर आप नहीं जा सकते आप बहुमत की बात कर लीजिए लेकिन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हजारों और लाखों और करोड़ों व्यक्ति जो वोट देने के लिए जाते हैं वे कितने हर विषय के जानकार हो सकते हैं और उनके वोट का क्या मूल्य है एक पाश्चात्य विद्वान ने एक बार बहुत अच्छा कहा था कि आई कैन टॉलरेट डेमोक्रेसी एज लॉन्ग एज वन जीनियस इज इक्वल टू वन फूल बट इट बिकॉज अनटॉलरेबल वेन टू फूल्स आर मोर देन वन जीनियस एक मूर्ख और एक विद्यमान बराबर है वहां तक फिर भी डेमोक्रेसी को मैं सहन कर लूंगा लेकिन दो मूर्ख बनकर एक विद्वान को उठा के फेंक दें जब हम क्या करेंगे तो आज परिस्थिति हो रही है लोक में इसका हम फल भोग रहे हैं हो सकता है आपको ये अगर लग रहा है कि इससे अच्छी और कोई राज शासन प्रणाली नहीं तो आप उसे चलाइए न शासन प्रणाली के लिए डेमोक्रेसी को बदल देने की वकालत करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं परंतु धर्म के क्षेत्र में आप डेमोक्रेसी कैसे ला सकते हैं कौन सा राजा ये कहेगा कि अपराधियों से पूछ लो तुम तुम्हारा कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा है तुम जो कहो वो फल हम दे दें ये कैसे कोई राजा करेगा इसलिए हर राजा का अपना एक कानून होता है और उस कानून को पालन कराना वो चाहता है अगर ईश्वर में कुछ सामर्थ्य है और ईश्वर सबसे अधिक सामर्थ्यशाली है ये सभी धर्म मानते हैं तो ईश्वर अपने कानून में आपके द्वारा किए हुए संशोधनों को स्वीकार करता है कि नहीं ये पहले जब तक हमें पता न चल जाए तब तक हम परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर सकते पर इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम अन्य संप्रदाय वालों को अन्य धर्म वालों को अपने धर्म मैंने पहले ही कह दिया कि जब तक आप सब धर्मों वाले अपना अपना अपने अपने धर्मों का पालन करते रहें तब तक ये समस्याएं खड़ी नहीं होती थी समस्याएं तब खड़ी इसलिए सनातन वैदिक धर्म पारसी धर्म यहूदी धर्म जितने पुराने धर्म हैं वो कभी दूसरे को अपने में नहीं लेते इसलिए ये लोग जहां कहीं हैं वहां अत्यंत निरापद है किसी पारसियों से किसी समाज को आज तक तो कोई खतरा नहीं हुआ सनातनियों से किसी समाज को आज तक तो कोई खतरा नहीं हुआ अब परिस्थिति यह है कि जब दूसरों को अपने में लेने की बात आएगी तो जबरदस्ती चलेगी मैं अपने प्रश्न पर आ जाता हूं क्योंकि शायद तीन चार मिनट मेरे पास और शेष हैं मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे सनातन वैदिक धर्म का इतिहास आप देख लीजिए उसमें कभी भी अन्य संप्रदाय वालों को या उस संप्रदाय के अंदर वालों को वाणी स्वातंत्र या विचार स्वातंत्र में बाधा नहीं डाली गई है वैसे हमारे इतिहास में दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है गीता सेन बचलाती है अन्यत्र भी है जहां तक दैवी सृष्टि का प्रश्न है ये बाधा कभी नहीं आई राम और रावण का संग्राम आप रामायण का उदाहरण देख लीजिए भगवान राम के सामने जब कभी ये प्रश्न आए कि अब क्या किया जाए अगर धर्मशास्त्र उसका उत्तर देता है तो और किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती पर धर्मशास्त्र अगर उसका उत्तर नहीं देता और हमें विचार करना है अथवा धर्मशास्त्र का यहाँ क्या उत्तर है इसका हमें विचार करना है वहां भगवान राम के यहाँ कभी भी मतभेदों को दबाया नहीं गया मैं इसके दो उदाहरण देता हूँ पहला उदाहरण है जिस समय महाराज दशरथ ने भगवान राम को वनवास का आदेश दिया लक्ष्मण जी इसके बड़े विरुद्ध थे उन्होंने भगवान राम से स्पष्ट शब्दों में कहा कि महाराज दशरथ इस समय अपनी पत्नी के वश में आए हुए हैं वे सोच विचार करके निर्णय नहीं कर रहे हैं उनका निर्णय धर्म सम्मत नहीं है इसलिए आप इसे स्वीकार मत कीजिए भगवान राम ने नहीं कहा कि तुम कौन होते हो बोलने वाले राजा कह रहे हैं या मैं कर रहा हूं तुम चुप रहो ये उन्होंने नहीं कहा अध्याय के अध्याय वाल्मीकि रामायण में है जहां उन्होंने लक्ष्मण जी को तर्कों से युक्तियों से और शास्त्र के प्रमाणों से ये समझाया है कि नहीं महाराज दशरथ भले ही पत्नी के प्रेम के वशीभूत होकर ये कर रहे हों पर अन्याय नहीं है अत्याचार नहीं है धर्म के विरुद्ध नहीं है इसलिए हमें उसका पालन करना चाहिए अगर वहां ये होता कि अभिव्यक्ति के स्वातंत्र को दबा दिया गया होता तो भगवान राम को इतने तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं